Buenos días, familia azul y amigos del fútbol. Nuevamente Lucho Arango desde Beverly Hills, California. Les presento el análisis previo en formato de pantalla completa del partido Millos contra Boyacá Patriotas en el marco de la Liga Águila 2019 clausura que se va a jugar el próximo domingo en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. Millos es local. Este video se va a publicar en YouTube y en Instagram TV antes del partido. Realmente, hoy poco queda por decir sobre el partido. El rendimiento de Millonarios es incierto, impredecible y realmente anticipar el nivel de juego que va a mostrar en el siguiente partido es absolutamente imposible. Ustedes lo han visto. Hoy no me voy a desgastar analizando si el arquero, si la alineación, si Salazar, si, eh, si Duque, nada. Voy a ser muy preciso en mis comentarios. Primero, la defensa es un desastre. Y a pesar de la incorporación de Payares, se siguen cometiendo los mismos errores imperdonables. Se regalan goles que nos cuestan puntos valiosos, como los que perdimos en Cúcuta cuando íbamos ganando el partido, igual que en Santa Marta. Segundo, a lo anterior se suma el rendimiento de Fariñez, que es lamentable. Y cuando no falla la defensa, falla él. En ocasiones el arco azul parece una coladera, como sucedió nuevamente en Cúcuta. Tercero, para completar, los directivos no han sabido ponerse los pantalones para protestar ante la DIMAYOR y la Federación Colombiana de Fútbol por los arbitrajes parcializados que permanentemente están afectando los resultados de Millos, como sucedió en Cúcuta, donde se omitieron un par de penaltis, se toleró el juego brusco de los motilones y eso eh, tuvo consecuencias terribles. Es totalmente inadmisible y antideportivo que a un jugador le dé empatadas todo el partido hasta que tenga que salir por lesión, como fue el caso de José Guillermo Vic Papi Ortiz, que para colmo de males salió lesionado y yo no sé si va a poder jugar el domingo. Afortunadamente está lazo, porque si no, en la olla. Esto es imperdonable. El reglamento de la FIFA establece claramente que cuando un equipo sistemáticamente comete faltas contra un jugador en, particador, en particular, así estas no sean muy graves, quien cometa la última falta debe ser expulsado. El árbitro se hizo el huevón y toleró la violencia en la cancha sin que los directivos de Millonarios y Camacho y Serpa en particular hagan nada por evitar el abuso de los árbitros contra Millos en repetidas ocasiones como lo hemos lo visto a lo largo de esta liga. Cuarto, les dejo una reflexión. Es curioso, pero Millonarios se ha enfrentado a los rivales más difíciles y ha salido airoso, pero pierde contra los más fáciles como fueron Santa Fe que iba último, Unión Magdalena, Envigado y Cúcuta. Esta esquizofrenia futbolística es muy sospechosa y hace renacer en mí la sensación de que algo anda mal en el grupo y que por alguna razón el equipo cuando está a punto de llegar al liderato y de consolidar la campaña, pierde partidos clave contra rivales inexplicablemente más débiles. Eso no es normal. Conclusión, yo estoy de acuerdo con muchos en que Millonarios presenta fallas, sobre todo en defensa y falta de apoyo en la creación de Macalister Silva en el medio campo. Igual, todos los demás equipos presentan fallas y el nivel es muy parejo. Millonarios no desentona, al contrario, por momentos sobresale sobre los demás. A mí nadie me ha podido contestar por qué Millonarios le gana a Alianza Petrolera y Nacional, que supuestamente es el grande, no puede contra el mismo equipo. ¿Por qué Nacional no puede ganarle a Millonarios de local y le clava nueve goles al Medellín? Yo creo que el tema de Millos va más allá de ese tema de la nómina, de los directivos y los refuerzos y cuerpo técnico. Si ustedes se fijan, las derrotas de Millonarios han sido contra equipos de media tabla y repito, como Envigado, Magdalena, Cúcuta y Santa Fe. Contra los equipos llamados grandes, el comportamiento ha sido muy bueno. O sea que el equipo tiene con qué pelear. Además, las derrotas se dan siempre que Millonarios está a punto de ser, li de ser líder. Cosa que me llama poderosamente la atención. Eso no es normal. Yo me inclino más por creer que el, en lo de que los problemas del Camerino y la división que hay al interior del equipo. A mi juicio, el argumento de la nómina limitada está desvirtuado por el hecho pues, de que somos lejos el equipo con que más puntos ha sumado en Colombia este año y gracias a eso vamos a ir a la Copa Libertadores. Además en defensa y Fariñez juegan bien cuando les conviene y cuando no regalan los goles y los partidos, por supuesto. Para terminar, está el tema de los árbitros, incompetencia de los directivos y corrupción de jueces y gremios. 
Los penaltis robados también son una vergüenza que reflejan este sesgo de los árbitros contra millonarios y eso no lo puede negar nadie. Yo lamento mucho, pero mi sentimiento de frustración con lo sucedido el miércoles es muy grande y no tengo más palabras para comentar este partido frente a Alianza Petrolera. Perdón, contra Patriotas de Boyacá. Lo único que me queda por decir, sin la mayor análisis, ojalá ganen, vamos a ver, nadie sabe. Oliver está igual de decepcionado que yo y anunció que ese fin de semana se queda en la casa, así gane millonarios. No le interesa salir a celebrar para después estar llorando la semana entrante. Yo le doy toda la razón y Salem y el perro del vecino están de acuerdo conmigo y con él. No hay que salir a rumbear y cada rumba después tiene un guayabo muy amargo. Muchas gracias. Nos vemos el domingo con el análisis previo en vivo a las 10 de la mañana desde The Coffee Bean and Tea Leaf. Cuando espero analizar con ustedes, no se les olvide, 10 de la mañana hora de Bogotá, lo que está sucediendo con el equipo, el sospechoso comportamiento, así como las continuas fallas en defensa y el estado futbolístico de Wilker Fariñez. Su opinión es muy importante. No siendo más por hoy, me despido. Muchas gracias y nos vemos pronto. Por supuesto que no me quito el sombrero ni digo viva millonarios. Y no sé si el domingo lo haga, así ganen los aviazules. Muchas gracias por todo. No me arrepiento.